हेलो डेयर स्टूडेंट्स माय नेम इज विनीत सिंह एंड आई एम फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की ठीक है जैसे आपको पता होगा हमारा एक सेक्शन चल रहा है हर घर ऑफिसर इसमें मैथ रीजनिंग और जीएस और इंग्लिश आपको पढ़ाया जाता है आ, इसी आ, इसी के अकॉर्डिंग लेके आया हूँ आज आपके सामने लेके आया हूँ रीजनिंग का एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक कोई नाम नहीं होगा ठीक है लेकिन ये हर एग्जाम में खासतौर पर बैंकिंग के एग्जाम में एक नंबर का आता है और बैंकिंग एग्जाम में एक नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है खासतौर पे मेंस के एग्जाम में ठीक है और यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आता है ढाई नंबर का और एसएससी में बैंकिंग में रेलवे में आ, हमेशा हर एग्जाम में आता है तो अब स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट के स्टार्ट करते हैं ठीक है अब देखो हो गया सभी का अब देखो अब क्वेश्चन लिख लेते हैं ठीक है मैं मुश्किल से मैं मुश्किल से ये आ, ये टॉपिक ये मेरा लेक्चर रहेगा मुश्किल से पंद्रह से लेकर बीस मिनट रहेगा ठीक है और ये आज आपको मैं एक ऐसा सेक्शन सिखाने वाला हूँ रीजनिंग का जो हर एग्जाम में आता है ठीक है पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन लिख लो मैं बोलूँगा आप लोग लिख लीजिएगा ठीक है लिखो एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में ठीक है लिखो दिए गए शब्द में इन द गिवेन वर्ड हो गया सभी का दिए गए शब्द में अक्षरों के कुल ऐसे कितने जोड़े हैं लिख लो दिए गए शब्द में अक्षरों के बीच कुल ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूं दिए गए अक्षर में दिए गए शब्द में दिए गए शब्द में अक्षरों के कुल ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है ठीक है मैं मैं फिर बोला हूं लास्ट बार हिंदी बोला हूं ठीक है दिए गए शब्द में लिख लो दिए गए शब्द में अक्षरों के कुल ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है ठीक है इंग्लिश में लिख रहा हूं इन द गिवेन वर्ड बोल रहा हूं ठीक है इन द गिवेन वर्ड फाइंड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द गिवेन वर्ड फाइंड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर सच दैट बिटवीन देम सच दैट बिटवीन देम देयर इज सेम गैप एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज आ, मैं फिर बोल रहा हूँ इन द गिवेन वर्ड फाइंड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर सच दैट बिटवीन देम देयर इज सेम गैप एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज और ये टॉपिक अच्छा टॉपिक होता है और हमेशा हर एग्जाम में आता है बैंकिंग के एसएससी में और यूपीएसआई के यूकेएसआई के एग्जाम में आता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ इस लेक्चर देखने के बाद आपका एक नंबर का भी छुटेगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ यूपीएसआई में और एक क्वेश्चन ढाई नंबर का आता है ये आज के बाद कभी नहीं छूटने वाला है ठीक है अब देखो यहां पर मैं ठीक है अब देखो यहां पर मैं अब आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं उसके बाद लगातार पांच से लेके छह क्वेश्चन आपको बोलूंगा आपको करना पड़ेगा ठीक है अब देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहां पर बता रहा हूं इस क्वेश्चन में क्या करना है ठीक है देखो क्या होता है ठीक है जैसे एक वर्ड में दूंगा ठीक है जैसे एक वर्ड में दूंगा आपको बताना यहां पर कुल अक्षरों के बीच कुल ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है ठीक है अब देखो जैसे एक क्वेश्चन में खुद से बना के दे रहा हूं ठीक है जैसे बोलिया जैसे बोलिया के फिर मैं बोल दिया फिर मैं बोल दिया एक्स एम वी और फिर मैंने बोल दिया ये ठीक है यहां पर एक वर्ड दिया है ये कौन सा वर्ड है मुझे खुद नहीं पता बस एक वर्ड दिया हूं क्योंकि मुझे आज आपको कौन सी बताना है और इसके बाद लगातार मैं पांच से लेकर छह क्वेश्चन दूंगा ठीक है जैसे एक वर्ड दिया है ठीक है और आपको यहां बताना है इस वर्ड में 
कुल अक्षरों के कुल कुल अक्षरों के कुल ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है ठीक है ये छोटा टॉपिक होता है लेकिन अच्छा टॉपिक होता है ये बैंकिंग में हमेशा आता है और हमेशा आता रहेगा खासतौर पर बैंकिंग के क्लर्क और पीओ के प्री के पेपर में हमेशा आता है अब देखो यहाँ पर क्या करना रहता है देखो यहाँ पर एक वर्ड है के एक्स एम वी ओ बी एस ठीक है यहाँ पर अपना अक्षरों के बीच अक्षरों के कुल ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अंतर जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है हो गया सभी का अब देखो यहाँ पर क्या होता है जैसे आप देखो जैसे क्या होता है इंग्लिश में क्या होता है इंग्लिश वर्ण क्या होता है ए से लेके जेड तक होता है यहाँ पर क्या होता है ए ई आई ओ यू हमारे क्या होते हैं पांच स्वर होते हैं और बाकी क्या होते हैं हमारे व्यंजन होते हैं अब देखो यहाँ पर क्या है के है अब देखो के को यहाँ पकड़ लेते हैं देखो के के बाद क्या आता है एल यहाँ पर एल है नहीं है ना तो एल के बाद क्या आता है एम ठीक है देखो के और एम के बीच कुल कितने तक गैप है एक लिटर गैप है और इंग्लिश हम क्या होता है के और एम के बीच केवल एक लिटर गैप होता है तो मतलब क्या देगा ये हमारा क्या बन जाएगा ये हमारा पेयर मिल जाएगा के और एम ठीक है समझ ना देखो मैं फिर से बता रहा हूँ जिसमें क्या होगा के के बाद क्या आता है एल यहाँ पे एल है नहीं है तो उसके बाद क्या क्या आता है एल के बाद क्या आता है एम ठीक है के और एम के बीच ए लेटर गैप है और इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है के और एम के लेटर होता है एक लेटर होता है मतलब होगा के और एम हमारा एक पेड़ मिल जाता है और ऐसा क्वेश्चन जब भी लोग हमेशा हमेशा एक गलती दो गलती तीन गलती लोग हमेशा चार चार गलतियाँ करते हैं मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बताऊंगा यहाँ पर तीन गलती क्या करते हैं लेकिन चौथा गलती मैंने बताऊंगा क्योंकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू को बताऊंगा अब देखो जैसे देखो पहली गलती लोग क्या करते हैं जैसे एक पिन जाता है ना तो इसको छोड़ देते हैं इस इसको छोड़ना मत जब तक सुनो ठीक है जब तक हम आखिरी लेटर से पेयर न फाइन कर ले तब तक किसी अल्फाबेट को छोड़ना मत अब देखो के देखो अब देखो ऐसे देखो क्या हो जाएगा के के बात करता है एल एम एन ओ क्या होता है के और ओ के बीच कितने लेटर का गैप है एक दो तीन और इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है के बात कहता है एल एम एन यहाँ पर तीन लेटर गैप है और यहाँ पर भी तीन लेटर गैप है मतलब होगा ऑब्वियस ही बात है हमारा पिन मिल गया के और ओ हमारा एक पिन मिल गया ठीक है आ, अभी इसको छोड़ना मत इसको पकड़ना क्योंकि हमें हमें लास्ट तक हमें जाना है अब ऐसे बोलोगे सर ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा मेथड जाएगा तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ मेथड ठीक मेरे पास शॉर्टकट है घबराना मत शॉर्टकट मैं बताऊँगा जब ये मेथड संग आ जाएगा तो ठीक है अब देखो अब हम यहाँ पर करते हैं देखो क्या बात कहता है एल एम एन ओ पी क्यू अब यहाँ पर नहीं मिला तो इस लेटर को हम छोड़ देते हैं और इस लेटर पर हम जाते हैं ऐसे हमें प्रत्येक वर्ड प्रत्येक लेटर से हमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा इसके अलावा कोई चारा नहीं है इसके अलावा शॉर्टकट है शॉर्टकट में आपको बाद में बताऊंगा ठीक है अब देखो यहाँ क्या है एक्स है एक्स बट क्या है वाई देखो अब ध्यान सुन देखिए ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती दूसरी मिस्टेक होती है ठीक है जो आप लोग एग्जाम में करते हो ठीक है एक्स यहाँ पर है एक्स बट कहता है वाई जेड ठीक है वाई जेड ए बी और हम क्या करते हैं एक्स और बी को हम यहां पर लिख लेते हैं क्यों अब क्या बोलते हैं सर यहां पर एक्स और लेटर गैप है एक दो तीन इंग्लिश में क्या है एक्स में क्या है वाई जेड ए वहां पे तीन लेटर गैप है और यहां पे भी तीन लेटर गैप है तो हम क्या करते हैं एक्स लिख लेते हैं ठीक है लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे मैं बोलता हूं काउंट नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है ठीक है क्यों सुनो ध्यान सुनो ठीक है यदि किसी लेटर से पेयर फाइन करते हो यदि बीच में जेड आ जाएगा उसके बाद कितना ब्लेट मिलेगा हम उसको काउंट नहीं करते हैं अब देखो जैसे कि पे एक्स है एक्स पर कहता है वाई जेड यहां पर जेड आ गया ना तो इसके बाद उस पे इस लेटर से हमारा कुल चाहे कितने पर मिलेगा उसको काउंट नहीं करना है ठीक है हमारा इंग्लिश अल्फर्ट का होता है ए स्टार्ट होता है और जेड पर जाके खत्म हो चुका रहता है ठीक है अब इसको काउंट नहीं करते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अब देखो यहाँ पे क्या है एम है एम के बाद क्या आता है एन ओ मतलब होगा एम और ओ हमारे पे मिलेगा एम और ओ हमारा एक पेयर मिल गया ठीक है समा नहीं आ रहेगा अब देखो अब उसके बाद क्या करते देखो यहाँ पे क्या होगा एम है ना देखो एन उसके बाद करते हैं एन ओ पी क्यू अब इसका खम कम खम अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं अब देखो यहाँ पे क्या है वी वी के बाद क्या है वी के बाद क्या है एम डब्ल्यू एक्स वाई 
नहीं है काम खत्म अब देखो ओ है और के बाद क्या आता है पी क्यू काम खत्म अब देखो बी है बी के बाद क्या आता है सी मतलब काम खत्म मतलब होगा हमारा कितना मिल जाएगा तीन पेयर हमारा मिल जाएगा ठीक है लोग तीन पेयर पर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं सुनो ठीक है ये बस हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलता है ठीक है ये हमारा क्या फॉरवर्ड से मिलता है ठीक है और हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में और पता करना है ठीक है जो चीज फॉरवर्ड से पता करनी है हमें सेम चीज फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन हमें पता करना है ठीक है समझ ना अब देखो सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं अब हम क्या करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में पता कर लेते हैं अब देखो यहाँ पे क्या है एस है एस पता करता है टी यू वी अब कितना होगा एस और वी हमारे क्या मिलेगा एक पेयर मिल गया मतलब क्या हो जाएगा हमें बस आगे बढ़ना रहता है ठीक है जैसे ये ये मत समझना कि हम जब पीछे जाएंगे तो हमें उल्टा ए बी सी डी पढ़ना है उल्टा नहीं पढ़ना है एस है एस पता कहता है टी यू वी सनारी आ गया ठीक है अब देखो इसको हम छोड़ देते हैं अब यहां पे एस है टी यू वी डब्ल्यू एक्स और क्या हो जाएगा एक्स और एक्स और एक्स के बीच हमारा एक पे मिल जाएगा क्या हो जाएगा एस और एक्स हमारा पेयर मिल जाएगा ठीक है क्यों देखो क्या हो जाएगा एस पता कहता है टी यू वी डब्ल्यू एक्स कितना हो जाएगा एस और एक्स ठीक है समझ नहीं आ गया अब देखो अब हम यहाँ पे छोड़ देते हैं अब देखो एस के बाद कहता है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है ठीक है अब हम इस लेटर को हम छोड़ देते हैं अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं अब देखो यहाँ पे क्या बी है बी के बाद कहता है सी डी ई एफ जी काम खत्म अब देखो ओ है और ओ के बाद कहता है पी क्यू आर एस ठीक है काम खत्म अब देखो यहाँ पे क्या वी है वी के बाद क्या है डब्लू एक्स देखो वी और एक्स के बीच में कितने लेटर गैप है एक लेटर गैप है तो इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आता है एक लेटर का गैप आता है ठीक है अब उसके बाद हम छोड़ देते हैं अब देखो अब हम कहाँ जाते हैं वी के बाद कहाँ जाता है अब देखो एम है एन बात क्या है एन ओ काम खत्म देखो एक्स है यहाँ पे क्या एक्स में कहता है वाई ठीक है काम खत्म ठीक है टोटल कुल कितना पेयर मिल जाएंगे टोटल छः पेयर मिल जाएंगे तीन फार्मेशन में और तीन बैकवर्ड डायरेक्शन में ठीक है हमें टोटल कितना मिल जाएगा टोटल कितना जाएगा तीन फाइव डेक्स में और तीन बैक डेक्स में कितना जाएगा टोटल छः हाँ दिए थी ठीक है क्वेश्चन में हमेशा आपके पूछा जाएगा यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा केवल फॉरवर्ड एक्शन बताओ कितना हो जाएगा तीन क्वेश्चन पूछा जाएगा केवल बैकवर्ड एक्शन में कितना होगा तीन क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल टोटल में कहता है फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड टोटल सिक्स हमारा हो जाएगा ठीक है समझा गया नहीं है ठीक है अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मैं आप सुनू इसका शॉर्टकट होता है शॉर्टकट में अभी देने वाला हूं जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ठीक है यदि किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर देना ठीक है जब मैं देखूंगा तो आपको सेंड कर दूंगा ठीक है कुछ नहीं है यहां पर एक वर्ड दिया था इस वर्ड में कुल अक्षरों के कुल ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्ड वाला में होता है ठीक है हम हम क्या करते हैं एक लेटर से ऐसे से करते हैं दूसरे लेटर से आखिर तक जाते हैं तीसरे लेटर से आखिर तक जाते हैं हमेशा फॉलो करते हैं ठीक है और सुनो फिर बता दो पहले कल लोग क्या करते हैं जब एक पेयर मिल जाता है तो उसको लोग छोड़ देते हैं छोड़ना नहीं ठीक है हम जब तक आखिरी लेटर से चले जाएंगे तब तक किसी अक्षर को छोड़ना नहीं क्योंकि एक लेटर से कुल कितनी भी मिल सकते हैं हमें खुद नहीं पता है ठीक है अब क्वेश्चन कराओ अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ ठीक है यहाँ पर मैं आपको निर्भर पाँच से लेकर छः क्वेश्चन दूंगा और उसको ट्रिक साथ ट्रिक के साथ हम सॉल्व करेंगे ठीक है अब लिखो पहला क्वेश्चन लिखो पहला क्वेश्चन प्रेस्टीज ठीक है आप लोग जल्दी से आंसर करो ठीक है कमेंट बॉक्स में आंसर करो ठीक है यहाँ पे प्रेस्टीज वर्ड में कुल अक्षरों के कुल ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्डमाला में होता है ठीक है जल्दी करो प्रेस्टीज जल्दी करो जल्दी करो ठीक है आंसर दो जल्दी करो ठीक है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं तीन बिल्कुल सही है ठीक है तीन होगा या फिर कुछ होगा आप आंसर दो 
ठीक है जल्दी से आंसर करो उसके बाद में इसको इस टॉपिक को शॉर्टकट से बताऊंगा ठीक है छोड़ दो सब लोग आ, सब लोग करना छोड़ दो और प्लीज सब लोग बोर्ड कर देखो सब लोग छोड़ दो अब देखो यहां पर क्या प्रेस्टीज में कुल ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है ठीक है अब देखो अब हम कहा जाते हैं पी पे अब देखो पी के बाद क्या आता है क्यू आर एस अब कितना होगा पी और एस हमारा ए पेयर मिल जाएगा पी और एस ठीक है अब देखो हम लोग फिर से पेड़ फाइन करने के लिए हम फिर से क्या करते हैं क्यू आर एस फिर से नहीं पढ़ते हैं अब देखो यहाँ पे एस तक आ चुका हूँ तो एस के आगे जाएंगे तो कितना जाके एस कट क्या है टी अब कितना होगा पी और टी हमारा एक पेयर मिल जाएगा दो ठीक है अरे क्या होगा पी कट कहता है क्यू आर एस टी ठीक है जहां तक सुनो ट्रिक क्या होगा जहां पर मैं खत्म कर रहा हूं वहीं से आगे बढ़ जाऊं ये नहीं है कि ये ए बी सी डी पढ़ना है तो बहुत मजा आ रहा है हम करते जाएंगे ठीक है क्वेश्चन आप लोग कर लोगे मैटर ये करता हम कितने सेकेंड में करते हैं टाइम का मैटर करता है और जो टाइम को बचा लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है ठीक है हमेशा हर क्वेश्चन को हमें शॉर्टकट से करना रहता है अब देखो यहां पर पी के देखो टी ठीक है टी के आगे जाएंगे टी के आगे जाएंगे नहीं जाएंगे क्यों क्योंकि टी सुनो पेयर तभी मिलता है जब उसके आगे वाले अल्फाबेट उससे बड़े हो और टी के आगे जितना भी अल्फाबेट है सभी टी से छोटे हैं मैं फिर से बोला हूँ ठीक है पेयर तभी मिलता है जब उसके आगे वाले अल्फाबेट उससे बड़े हो और टी के जितने भी आगे अल्फाबेट हैं सभी टी से छोटे हैं ठीक है तो हमारा पेयर नहीं मिलेगा इसका काम खत्म अब हम आते हैं आर के ऊपर आते हैं अब देखो यहाँ पे क्या आर है आर के बाद क्या आता है एस यदि एस यहां पर रखता है हमें पे मिल जाता है एस के बाद देखो आर एस और एस के बाद क्या आता है टी यदि टी यहां पर रखता है तो मिल जाता है उसके आगे नहीं जाएंगे ठीक है सुनो फिर बता रहा हूं यहां पे क्या आ रहा है यहां पे आ रहा है ना आर के बाद क्या आता है एस यहां पे एस है नहीं है ठीक एस के बाद क्या आता है टी यहां पे टी है नहीं है आगे है ना तो पेन मिल जाएगा और जहां भी टी आ जाएगा उसके आगे नहीं जाएगी क्यों क्योंकि टी के आगे अल्फाबेट सभी टी से छोटे हैं अब देखो यहां पर क्या होता है ई अब देखो एक बार कहता है एफ जी ठीक है काम खत्म अब देखो यहां पर क्या है एस और एस पर कहता है टी मतलब एस और टी के बीच एक लेटर का भी गैप नहीं है ठीक मतलब एस और टी हमारा एक पेड़ मिल जाएगा क्या हो जाएगा एस और टी ठीक है और टी के आगे नहीं जाएंगे और हम आते हैं टी के ऊपर अब देखो टी के देखो टी के आगे नहीं जाएंगे ठीक है क्यों नहीं जाएंगे क्योंकि टी के आगे जितना भी अल्फाबेट है सभी टी से छोटे हैं अब देखो यहाँ पे क्या है आई है आई के बाद क्या आता है आई के आगे जाएंगे नहीं जाएंगे क्योंकि आई के आगे जितना अल्फाबेट है सभी आई से छोटे हैं इसी तरह जी और ई ठीक है मतलब होगा कुल तीन पेर मिल जाएंगे और तीन पेर कितने मिलेंगे केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में अब देखते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में और पता कर लेते हैं अब देखो यहां पे क्या है ई है ढांत अब देखो यहां पे क्या है ई है अब देखो एक बात कहता है एफ जी एच आई जे खत्म अब देखो यहां पे क्या है जी है और जी के बाद कहता है एच आई जे के एल काम खत्म अब देखो यहां पे क्या है टी है आई है और एक बात कहता है जे के एल एम एन काम खत्म अब उसके बाद कर देगा टी टी के आगे नहीं जाएंगे एस के आगे नहीं जाएंगे और ई के आगे जाएंगे ई का क्या हो जाएगा एफ जी काम खत्म और आर और पी खत्म हो जाएगा टोटल जीरो ठीक है कुल कितना पे मिल जाएगा टोटल टोटल कितना मिल जाएगा तीन पेयर हमारा मिल जाएगा ठीक है तीन फाउडक्शन में और बैक प्रोडक्शन में हमारा एक भी पेयर नहीं मिलेगा ठीक है सुना रहे नहीं आ रहा आगे बढ़ू अब देखो अगला क्वेश्चन ठीक है मैं फिर बोल रहा हूं ठीक है पेयर तभी मिलता है जब उसके आगे वाले अल्फाबेट उससे बड़े हों जब उससे छोटे होते हैं तो पेयर नहीं मिलता है ठीक है काम खत्म अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग तुरंत आंसर करिएगा ठीक है आ, लिखो अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन दे पाता है ठीक है लिखो अगला क्वेश्चन बर्गर जल्दी करो बर्गर में कुल ऐसे कितना अल्फाबेट हैं जिनके बीच उतना ही लेटर गैप है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है बर्गर ठीक है जल्दी करो कितना होगा अब तक आंसर आ जाना चाहिए था कितना होगा एक 
ना ना एक नहीं होगा कमेंट बाइस आंसर करो हाँ जीरो ठीक है आंसर आ गया जीरो और ये बिल्कुल सही आंसर कितना हो जाएगा टोटल जीरो हो जाएगा अब देखो कितना हो जाएगा टोटल जीरो अब देखो यहाँ पे क्या बी है और देखो बी का आगे जाएंगे जाएंगे क्योंकि मुझे जी जी दिख रहा है देखो बी वाले कहता है सी डी ई यहाँ पर थोड़ा सा बच गया नहीं तो फिर मिल जाता बी और ई नहीं बच गया अब देखो अब उसके बाद यहाँ पर जाएंगे यू के आगे नहीं जाएंगे क्यों क्योंकि यू के आगे जितना बार बैठे हैं सभी यू से छोटे हैं काम खत्म अब देखो यहाँ पर क्या है आ रहा है आर के आगे नहीं जाएंगे काम खत्म अब देखो यहां पे क्या है जी है आगे नहीं जाएंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या मिल जाएगा टोटल जीरो अब आते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में अब हम आते हैं अब देखो यहां पे क्या है आर है आर के आगे जाएंगे हाँ जाएंगे क्योंकि मुझे यू दिख रहा है आर कट कहता है एस टी यू थोड़ा सा बच गया ठीक है क्योंकि R और U के बीच में क्या लेटर गैप है तीन और इंग्लिश क्या होता है R और U के बीच में लेटर गैप होता है दो लेटर गैप होता है मतलब क्या बच गया अब देखो अब हम जाएंगे यहां पर E F G H खत्म अब देखो यहां पर क्या G H I J खत्म अब देखो R के आगे नहीं जाएंगे U के आगे नहीं जाएंगे काम खत्म कितना हो जाएगा जो टोटल जीरो और कितना हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा टोटल जीरो हमारा आंसर आ जाएगा और इस टॉपिक को ढंग समझना क्योंकि ये टॉपिक हर एग्जाम में हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और यूपीएसआई के एग्जाम में चाहे मुझसे लिखवा के ले लो ये क्वेश्चन जरूर आएगा हर एग्जाम में आता है यार ठीक है इस वजह से रीजनिंग को हल्की मतलब ना रीजनिंग को रीजनिंग एक लौता सब्जेक्ट होता है जो आपका सिलेक्शन करा भी सकता है जो स्कूल होता है ठीक है समझ ना अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन मेरे पास तीन क्वेश्चन और है अब लिखो तीसरा क्वेश्चन और सुनो तीसरे क्वेश्चन का आंसर ठीक है जल्दी से देखेगा और कोई घोड़ा ना मत ठीक है आराम से देखेगा बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा ठीक है अब लिखो अगला क्वेश्चन कंपोजिशन कंपोजिशन में कुछ बताओ कितना लेटर गैप है जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है और पहले बता दे रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारा पेयर मिलने वाला है ठीक है आराम से करो कोई जल्दीबाजी नहीं है ठीक है जल्दी करो ठीक है यहाँ पे बहुत सारा पेयर आपको मिलेगा कंपोजिशन में मेहनत करो सेलेक्शन लेके दिखाओ ठीक है रीजनिंग मेनिया का आज दूसरा लेक्चर है ठीक है इसी तरह से लगातार लेक्चर आएगा ठीक है जल्दी करो जल्दी करो कितना रहा है सात ना ना सात नहीं आएगा जल्दी करो कुछ लोग आंसर सही आ रहा है देखते हैं ट्रिक से काम करना ठीक है लॉन्ग कट मेथड से कोई भी कर सकता है ठीक है इतना समय नहीं रहता आपके एग्जाम में ठीक है जल्दी करो ठीक है बच्चों की मत करना ए बी सी डी मत करना ठीक है ट्रिक से काम करो और सिलेक्शन लेके दिखाओ ठीक है समय समाप्त आपका अब मेरा समय शुरू होता है अब देखते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुल कितने पेयर आते हैं छोड़ दो सब लोग अरे छोड़ दो मतलब छोड़ दो और प्लीज सब लोग बोर्ड देखो अब देखो यहाँ पे क्या है सी सी के आगे जाएंगे हाँ जाएंगे क्योंकि सी के आगे कितना होगा यहाँ पे आई दिख रहा है यहाँ पे एन दिख रहा है और बेसी बात है अब देखो सी कहता है डी ई देखो डी ई एफ जी एच आई कितना होगा सी और आई हमारा एक मिल जाएगा सी और आई और आई मिलेगा ना उसे आगे जाओ आई बार कहता है जे के एल एम काम खत्म अब उसके बाद हम जाते हैं फिर से जाते हैं यहाँ पर क्या जाते हैं ओ अब ओ बार कहता है ओ बार कहता है पी क्यू आर एस कितना जगह ओ और एस अब देखो एस का के जाएंगे हाँ जाएंगे क्योंकि मुझे टी दिख रहा है एस बात कहता है टी यहाँ पर टी नहीं है तो काम खत्म ठीक है यदि टी यहाँ पर था तो एक पेर उन जाता है अब देखो यहाँ पर जाएगा एम एन के बात कहता है एन बात कहता है एन ओ कितना जगह एम और ओ हमारे पे मिल जाएगा और ओ का के जाएंगे ओ का के जाएंगे ओ के बाद कहता है पी क्यू आर एम काम काम खत्म अब देखो उसके बाद कहा जाएगा पी अरे पी के बाद क्या आता है क्यू आर एस टी कितना होगा पी और टी हमारा एक मिल जाएगा पी और टी ठीक है अब देखो टी के आगे नहीं जाएंगे क्यों क्यों नहीं जाएंगे क्योंकि टी के आगे जितने अल्फाबेट हैं सभी टी से छोटे हैं पेड़ तभी मिलता है जब उसके आगे वाले अल्फाबेट उससे बड़े हों 
ठीक है अब हम यहां पिक्चर जाएंगे अब हम जाते हैं ओ ओ बात क्या आता है ओ बात क्या आता है पी क्यू आर एस टी काम खत्म एस बात क्या आता है टी यदि टी यहां रहता है तो एक पेयर मिल जाता है ठीक है घबराना मत ठीक है यहां पे क्या है आई आई के आगे नहीं जाएंगे और टी के आगे तो नहीं जाएंगे और आई के आगे नहीं जाएंगे और ओ के आगे नहीं जाएंगे काम खत्म ठीक है कितना मिल जाएगा टोटल चार पेयर हमारा मिल जाएगा ठीक है ये केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में यदि कभी कभी एग्जाम पूछा ना केवल केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन पता लो कितना मिलेगा टोटल चार ठीक है क्या पूछा है टोटल पूछा है तो मतलब फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड हमें पता करना है अब देखते हैं यहां पर क्या आता है देखो यहां पे क्या है एन है ठीक है यहां पे क्या है एन है एन ओ मतलब होगा एन ओ मिल जाएगा ओ बार कहता है पी क्यू आर एस कितना हो जाएगा एन और एस हमारा मिल जाएगा पेयर और एस के आगे जाएंगे नहीं जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे क्योंकि पेयर तभी मिलता है जब उसके आगे वाले अल्फाबेट उससे बड़े रहते हैं ठीक है हाँ इसका काम खत्म हो जाएगा अब उसके बाद कहा जाता है ओ पे और ओ के बाद कहता है देखो ओ के बाद कहता है पी क्यू आर एस कितना जाएगा ओ और एस मिल जाएगा हमारा मिल जाएगा ठीक है और एस के आगे जाएंगे नहीं जाएंगे ठीक है अब ये मत करना बच्चों की करते हैं एस टी यू वी डब्ल्यू ये करना मन ठीक है आप लोग समझदार हो आप लोग पढ़े लिखे हो और आप लोग ग्रेजुएशन पास हो ठीक है शॉर्टकट करना ठीक है अब यहां पर कितना हो जाएगा अब देखो आई आई बात करता है जे देखो आई बात करता है जे के एल एम एन ओ थोड़ा थोड़ा बच गया ठीक है काम खत्म अब देखो यहां पे क्या है टी के आगे नहीं जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे क्योंकि टी के आगे जितना भाई बैठे सभी टी से छोटे हैं अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा आई आई बात करता है जे के एल एम कितना होगा आई और एम हमारा एक पेयर मिल जाएगा ठीक है अब देखते हैं फिर देखते हैं अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा एस और एस को क्या कहता है आगे नहीं जाएंगे अब काम करता है देखो ओ के बाद क्या आता है ओ पी क्योंकि ओ के बाद छोटे बात क्या है पी आता ना तो कितना होगा ओ और पी ठीक है अब देखो उसके बाद फिर देख लेते हैं अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी पी बार कहता है क्यू आर एस काम खत्म उसके बाद क्या हो जाएगा एम एन ओ काम खत्म ठीक है टोटल कुल कितने पेयर मिल जाएंगे ठीक है टोटल नौ सुनो यहाँ पर पाँच यहाँ पर चौथी मिस्टेक होती है अब सुनो इन पेयर को ढंग से देखो इसमें कुछ यूनिक सा होगा ठीक है क्या यूनिक है हाँ ठीक है यहाँ क्या हो जाएगा कुछ लोग तो बोलेंगे सर ओ यस तो दो बार आ गया तो इसको हम दो बार काउंट करेंगे कि एक बार काउंट करेंगे यही चौथी मिस्टेक होती है और सबसे भयानक मिस्टेक होती है सुनो ठीक है हमें टोटल पेयर निकालना है ओ यस हमारा दो बार आ गया चाहे तीन बार आ चाहे चार बार हमें मतलब नहीं होता है टोटल चार बार आ जाएगा तो चार बार गिनते हैं तीन बार आएगा तो तीन बार गिनते हैं ठीक है आपको ये पूछना है सर ओ एस इसको दो बार गिनेंगे क्योंकि यहाँ पे ओ एस कितना है फर्ड एक्शन में और यह क्या है बैकवर्ड एक्शन में ठीक है आपको ये पूछना है सर यदि ओ एस ओ एस फर्ड एक्शन में दो बार आ गया तो इसको दो बार गिनेंगे या फिर एक बार गिनेंगे फिर भी इसको दो बार गिनना है काटा पीटी नहीं मचाना है जो पेयर जितनी बार मिलता है उसको उतनी बार काउंट करते हैं कितना जगह चार और प्लस पांच कितना हो जाएगा टोटल नौ ठीक है अभी तक मैं तीन क्वेश्चन करवाया हूं ठीक है हाँ मेरे पास दो तीन क्वेश्चन और तीन क्वेश्चन हो रहे हैं ठीक है घबराना मत ठीक है लगे रहो और आज आपका ये टॉपिक बिल्कुल सही से कर दूंगा ठीक है अब देखो अब हम आगे आते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं ठीक है यदि लेक्चर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक करते रहो शेयर करते रहो ठीक है मैं चाहता हूं जो गरीब बच्चा होगा वो भी पढ़ लिख ले ठीक है इस टॉपिक के थ्रू ठीक है अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर ठीक है चौथा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ठीक है और इसका आंसर सोच समझ के आंसर करना ठीक है लिखो कॉलेज C O डबल L E G E ठीक है बताओ कॉलेज में कुल ऐसे कितने लेटर हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है ठीक है जल्दी करो आंसर जल्दी करो जल्दी 
ठीक है कुछ लोग का आंसर आ गया है कितना हो जाएगा शायद जीरो ठीक है यहां पर कितना हो जाएगा टोटल जीरो क्योंकि यहां पर एक भी पेयर नहीं मिलेगा ना तो फॉर्डक्शन में ना तो बैकवर्ड एक्शन में कितना होगा कितना हो जाएगा फॉर्ड कितना हो जाएगा जीरो और बैकवर्ड कितना हो जाएगा जीरो टोटल कितना हो जाएगा फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड कितना हो जाएगा जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा जीरो अब सुनो एक चीज बता दो जैसे यहां पर L दो बार आ गया तो L दो बार आए चाहे तीन बार हमें कोई मतलब नहीं रहता है यहां पर जैसे मैंने बोल दिया L L मत कहता है M यहां पर M होना चाहिए ठीक है जो कि यहां पर क्या L है M N O P काम खत्म अब जो यहां पर क्या होगा L L मत कहता है M N O काम खत्म ठीक है जैसे इन दोनों लेटर को बता रहा हूं ठीक है कितना जाएंगे टोटल जीरो हो जाएगा सी मत कहता है D E F G ये 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 काम खत्म कितना जाएगा टोटल जीरो ठीक है समा रहा है ना ठीक है प्लीज लेक्चर समय आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और शेयर करो और प्लीज 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 लाइक करते रहा करो यार ठीक है हो गया सभी ना अब हम आते हैं पांचवा क्वेश्चन के ऊपर अब हम आते हैं ठीक है और पांचवा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ठीक है मैं उम्मीद करता हूं पांचवा क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ठीक है और जितने भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं सुनो जितना भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है ठीक है यकीन होगा तो आ, तो कोई सा बुक का पे उठा देना ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा ठीक है बी पब्लिकेशन का बैंकिंग वाला बुक उठा देना और ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ठीक है हाँ अब लिखो आखिरी क्वेश्चन ठीक है और ये आखिरी क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं यदि ऐसा क्वेश्चन आप लोग आपकी एग्जाम आएगा तो आप लोग जल्दी से कर लोगे ठीक है लिखो इलाहाबाद हालांकि इसका नाम अब हो चुका है प्रयागराज ठीक है यहां पर इलाहाबाद में कुल अक्षरों के कुल ऐसे कितने लेटर हैं जिनके बीच उतना अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है ठीक है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो पेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जल्दी करो इसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लेकिन आ, कम क्वेश्चन में जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूं ठीक है जल्दी करो कितना हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा टोटल शायद शायद पांच ठीक है तीन बैकवर्ड एक्शन में देखते हैं टोटल कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा अब देखते हैं ठीक है मैं बस उसी लेटर पे जाऊंगा जो हमारा पेड़ मिल जाएगा देखो यहां पर फर्ड में क्या जाएगा हो जाएगा अब देखो ए के आगे जाएंगे ए के आगे तो नहीं जाएंगे हालांकि ए के आगे जितना पर बैठे सभी ए से बड़े बड़े हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं अब देखो एल के आगे नहीं जाएंगे क्योंकि एल के आगे जितना पर बढ़े सभी एल से छोटे हैं एल के आगे नहीं जाएंगे अब देखो ए के आगे नहीं जाएंगे एच के आगे नहीं जाएंगे और क्या जाएगा ए अब देखो ए बी ठीक है अब देखो एक बात कहता है बिग बार कहता है सी डी कितना जाएगा ए और डी मिल जाएगा ठीक है काम खत्म यहां पर मिल क्या होगा टोटल दो पेड़ मिल जाएगा ठीक है ए से दो पेड़ मिल जाएंगे ठीक है अब हम आते हैं बी के ऊपर आते हैं बी सी डी कितना जाएगा बी और डी हमारा एक पेड़ मिल जाएगा काम खत्म ठीक है अब हम आते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन के ऊपर हम आते हैं अब देखते हैं अब देखो यहाँ पे क्या डी है देखो डी बार कहता है ई एफ जी एच कितना जगह डी और कितना जगह एच ठीक है इसके आगे नहीं जाएंगे आगे जाएंगे तो आई जे के एल काम खत्म अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा ए और एक बार कहता है बी ठीक है कितना जगह ए बी बी के आगे तो नहीं जाएंगे ठीक है इसी तरह से देखते जाओ देखते जाओ कोई भी पेयर नहीं मिलेगा ठीक है मतलब होगा टोटल पांच मिल गया ठीक है तीन फाउंडेशन में और दो बैकग्राउंड कितना टोटल पांच ठीक है 
सुनाए लेक्चर ठीक है और मैं उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर सभी को समझ में आ गया होगा यदि कोई लेक्चर और लेक्चर लेना चाहते हो आप जैसे आप एग्जाम आने वाला है ठीक है यदि यदि आपको लग रहा है कि ये लेक्चर मुझे पढ़ना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगो ठीक है जब मैं इसको देखूंगा तो अगला लेक्चर उसी का मैं ले लूँगा ठीक है इसी तरह हर दिन एक एक लेक्चर आने वाला है ठीक है और प्लीज आपको लेक्चर समय आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आ, और सभी को सब्सक्राइब और लाइक करते चलो ठीक है और अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम आगे पढ़ाएंगे ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक सभी को समझ में आ गया होगा ठीक है तो इसी तरह हम विदा लेते हैं ठीक है हाँ थैंक यू क्लास